ഹായ് എന്തിനും ഏതിനും കാരണങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എന്നും വിലങ്ങായി എക്സ്ക്യൂസുകളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾ പല വിദ്യാർത്ഥികളും പറയാറുള്ള ഒരു കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു ഡ്രീം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിലൊന്നാണ് സി എ സി എം എ സി എസ് പല വിദ്യാർത്ഥികളും ചോദിക്കാറുണ്ട് സർ എൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആവാൻ സാധിക്കുമോ എനിക്കൊരു കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ആവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാൽ ഈ പരിമിതികളൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ കിടപ്പിലായി പത്ത് വർഷത്തോളം കിടപ്പിലായി ആ പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടുവും കഴിയുകയും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വളരെ ദുരിതപൂർണമായ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മളൊക്കെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും എല്ലാവിധ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും വെറുതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പഴിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഒരുക്കു മനുഷ്യനെയാണ് നവാസ് സി എ നവാസ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ നവാസ് മാത്രമല്ല കേരള ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ടാക്സ് ഓഫീസർ കൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹം നമസ്കാരം പല ക്ലാസ്സുകളിലും എൻ്റെ ഇപ്പോൾ സി എ സി എം എയുടെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണെന്ത് നവാസ്ക എൻ്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സ്റ്റോറി നവാസ്കേനെ കുറിച്ചാവും അപ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കും എന്തു ചെയ്യുക ഇനി അവരെ നേരിൽ എന്തു ചെയ്യുക നവാസ്കേനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നവാസ്ക നവാസ്ക തന്നെ നവാസ്കയുടെ ആ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റൊക്കെ സഹായകമാവും തീർച്ചയായും എന്തായാലും സന്തോഷം ഷാക്കിറിനോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കാൻ കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടപ്പാളാണ് സ്വദേശം പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിലെ സാധാ ഒരു ഉപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗൾഫിലായിരുന്നു ഉപ്പ ഉമ്മ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മക്കളാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇളയതായിട്ടുള്ള ആളാണ് പിന്നെ ഇക്കാര്യവും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഭയങ്കര പാമ്പറിങ്ങൊക്കെ ആയിട്ട് വളർന്ന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു ബാല്യകാലമായിരുന്നു അതിനുശേഷം സാധാ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് മലയാളം മീഡിയത്തിൽ എടപ്പാട് അംശക്കച്ചേരിയുള്ള സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ സ്കൂള് മദ്രസ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഒരു പഠിത്തത്തിലൊരു ആവറേജ് എബോ ആവറേജ് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു രീതിയിലായിരുന്നു അന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ പിന്നീട് ഞാൻ പാസ്സായിട്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെത്തി അഞ്ചാം ക്ലാസ് നമ്മുടെ എടപ്പാൾ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലേക്കായി എടപ്പാൾ ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ അന്ന് അവിടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അന്നൊക്കെ ഹെൽത്ത് ഭയങ്കര ഫിറ്റ്നസ് ഓക്കെയാണ് ആസ് എ നോർമൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഒരു പനി വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് തന്നെ മാറി മറിയുന്നത് ലൈഫ് തന്നെ മാറി മറിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സാധാ പനിയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഇതൊന്നുമല്ല പനി വന്നു ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എടുത്തു ചൊറച്ച് ലോങ് ടേമിൽ പനി മാറൽ തുടങ്ങി പനി നീണ്ടുപോയി ലോങ് ടേമിൽ അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരൽ തുടങ്ങി കാലിൻ്റെ മുട്ടും കൈമുട്ടും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ സ്റ്റിഫായി തോന്നൽ തുടങ്ങി നീർക്കെട്ട് വന്നു പിന്നെ ഭയങ്കര റെഡ് കളറായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ പഠിത്തമൊക്കെ അതോട് കൂടിയിട്ട് ഡ്രോപ്പായി മദ്രസാ പഠനം മുടങ്ങി സ്കൂളും മുടങ്ങി പിന്നീട് പോയിട്ടേ ഇല്ല പിന്നീട് ഫുള്ള് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആശുപത്രികളിലാണ് യാത്ര മൊത്തം ആശുപത്രികളിൽ പോവുക വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാവും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആരുടെയെങ്കിലും കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചടങ്ങ് ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും നമ്മളെ വായിച്ചുകൊണ്
നമ്മൾ നടന്ന് ഓടിച്ചാടി നടന്നിരുന്ന സ്പോർട്സുകളിലും ആർട്സുകളിലും ദഫ് മുട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്ന നമ്മൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ വീടിൻ്റെ ഒരു കട്ടിൽ പടി എടുത്ത് കടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ചുരുങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറി വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഒരു ഒരു വർഷമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളാകെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ സമയം പറഞ്ഞ പോലെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി മൊത്തത്തിൽ പിന്നീട് എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പോവുക ആശുപത്രികൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ഡിലേ ആയി റൊമറ്റോയിഡ് ആർത്ത ആർട്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും സന്ധിവാദം അതിനെ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം എടുക്കും എടുത്തു അതുകൊണ്ട് അതിലുണ്ടായ കുറേ ഫോൾട്ടുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തം എന്താ പറയുക അസുഖത്തിന് കീഴ്പ്പെടേണ്ടി വന്നു ജോയിൻസൊക്കെ ദ്ര ദ്രവിക്കുക എന്ന് പറയുകയല്ല ഒരു ഒരംശം വരെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മെഡിസിൻസൊക്കെ എടുത്തു പിന്നീട് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ റിക്കവറി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു നമുക്കൊരു സിക്സ് മന്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെല്ലായിട്ട് തോന്നും പിന്നീട് വീണ്ടും പഴയ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവും അങ്ങനെ ഒരു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പ് എന്നുള്ളത് വളരെ ചെറിയൊരു ഗ്രാഫിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഡൗൺ എന്നുള്ളത് വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെപ്തിൽക്കാവും നമ്മൾ പോവുക അങ്ങനെ മൊത്തം എന്താ പറയുക ടൈം ഇങ്ങനെ ലാപ്സായി പോയി നമ്മൾ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീടും എന്താ പറയുക വീട്ടിലെ ജനാലകളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ചുരുങ്ങി പഠിത്തം ഒക്കെ പിന്നെ വെറും നമുക്ക് എല്ലതും നമുക്ക് സ്വപ്നം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്നുള്ള രീതി ആഗ്രഹം കൂടി കൂടി വരികയാണ് കുറേ സാഹചര്യങ്ങളും അങ്ങനെ നമുക്ക് വരും കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ വരുന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ അപ്പം അവരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു അസുഖമുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പതിയാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സിമ്പതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉമ്മാടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മ പറയാം ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങളോടോ ജ്യേഷ്ഠന്മാരോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയെന്ന് പറയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറേ ഒരു ഭാഗ്യ ഭാഗ്യം കെട്ട ഒരു ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ അപ്പം നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇതാവുന്ന അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചിരുന്നിട്ട് സംഗതി കേൾക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഉമ്മാടെ അടുത്തൊക്കെ ഓരോരുത്തർ വന്നു മുമ്പ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിളല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത് നേരിട്ടൊരു അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വളമൊക്കെ വെക്കുന്ന ചെട്ടിച്ചേരുന്ന പറയുക നമ്മളങ്ങനെ വിളിക്കുക വളമൊക്കെ വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു സഞ്ചി തൂക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് വയസ്സായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ ഞാനെന്ത് വീട്ടിൽ ഒരു ഉച്ച സമയമാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഞാൻ വടക്കേ പുറത്ത് ഞാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മ അപ്പുറത്തൊരു വെപ്പ് പേരുണ്ട് അവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവർക്ക് അറിയാം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ അസുഖമുള്ള കുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ സമയത്ത് ഉമ്മാടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് മോനക്ക് അപ്പം മോന് കുഴപ്പമില്ല അസുഖം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ഡയലോഗാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു മുടക്ക ചിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ പറയുക ഉമ്മാടെ എക്സ്പ്രഷനും ഇൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനും തമ്മിലൊരു കൊളാശ ഒരു നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കേട്ടത് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ എനിക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ഉമ്മാടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു ലോകമുണ്ട് ഉമ്മ എന്നെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും കുളിപ്പിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഹാപ്പി മൂഡാണ് അവിടെയൊക്കെ കാരണം വെച്ചാൽ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ കുട്ടി പത്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കുളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല വളരെ ചെറിയ കുട്ടി എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതാക്കിയിട്ട് കൊടന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോവുക എടുത്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് ചിരിച്ച് കളിച്ച് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് കാണുന്ന ഒരാൾക്കാർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് സറൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരുന്നാൽ
തലയണം കുറേ എന്താ പറയുക നനഞ്ഞ തലയണം എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു വലിയൊരു പ്ലാനൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ അത് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു തീരുമാനമാണ് അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ഒരു പിക്ചർ ഇതാവരുത് എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷനാണ് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു മാർഗം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഇത് എഡ്ജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു എഡ്ജ് നമുക്ക് പഠിത്തത്തിൽ ഉണ്ടാ അന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു തീരുമാനം ആദ്യത്തെ ലൈഫിൽ ആദ്യത്തെ എന്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുപടി എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സാവുക പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാവുക അതിൻ്റെ അപ്പുറം വേറെ ഒന്നുമില്ല പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാവുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ തീരുമാനം പഠിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാവുക അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമസ്കാരം അപ്പം ഈ പത്ത് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ മനസ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഞങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മനസ്സൊക്കെ ആകെ എന്താ പറയുക മരവിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അത് തിരിച്ച് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പിന്നെ പഠനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് മതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതും വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സാണല്ലോ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സായി പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒപ്പം പഠിച്ച എല്ലാവരും പത്താം ക്ലാസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡ്രീം ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആ ലെവലിലെത്തി നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ അങ്ങനെ സ്റ്റെക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ് എഴുതണം എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ വെറുതെ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പഠിച്ചെങ്കിലും വെറുതെ ബുക്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായാൽ പ്രൈവറ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും പി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വേറെ അതൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതാലോ എന്നായിരുന്നു അപ്പം ആഗ്രഹം ഒരു മൂന്ന് വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേന് അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടും എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പഠിത്തം അവിടെ എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പന്ത്രണ്ട് വിഷയങ്ങളുള്ളത് പന്ത്രണ്ടും ഒരാൾ തന്നെ എടുത്തിരുന്നത് കുറച്ച് വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് സഹായിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് ഗ ഗഫൂർക്ക എന്ന് പറയുക എൻ്റെ അയൽവാസിയാണ് പിന്നെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് എക്സാം ആവുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരാഴ്ച മുന്നേ എക്സാം തുടങ്ങുകയാണ് ഹോൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി ഹോൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ കിട്ടി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്കൊരു ആശുപത്രി വാസം ഉണ്ട് ഒരു വിസിറ്റാണ് ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ഇത് ആ എക്സാമിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നേ നമുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ടി വന്നു പെരിന്തൽമണ്ണ അൽഷിഫയിൽ അഡ്മിറ്റായി ആ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എക്സാം ഞാൻ എസ് എസ് എൽ സി എഴുതും എന്നുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹത്തിന് അവിടെ കറക്റ്റം വീണു ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്താ പറയുക എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ആ വിഷയം ഏതാണോ അന്നുണ്ടാവുക ബുക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിണ്ടായിരുന്നു എല്ലാമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ആദ്യത്തെ എക്സാമുകളുടെ ബുക്ക് അപ്പോൾ എക്സാം ഏത് എക്സാമാണോ അന്നുള്ളത് അന്ന് ഞാൻ ആ ബുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് വെറുതെ മറിക്കും അത് അതോടു കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പായി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഏജ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സായി പത്താം ക്ലാസ് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റാണ് ഭാഗ്യവശാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ എഴുതാൻ പറ്റി കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകാൻ ആ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്നെ എടുത്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എക്കാവുമാരുണ്ട് അവർ വണ്ടിയിൽ കാറ് ഒരാൾ ഡ്രൈവറായിരുന്നു അപ്പോൾ കാറിൽ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ദിവസം ഓട്ടോയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ രണ്ട് കക്ഷത്തിലും പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബെഞ്ചിൻ വരുത്തും പിന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയിരുന്നത് മടിയിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ എഴുതിയിരുന്നത് അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് എക്സാം എഴുതി പത്ത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോവുകയാണ് ഞാൻ അന്നത്തെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദ
പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു വേറെ പരസഹായം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു ലെവൽ വരികയാണ് ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ബി എ കോഴ്സ് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരാൾ നമ്മുടെ ഒരു എൽ ബിഷർ പറഞ്ഞു ഭൂക്കരത്തറ ദാർഹിത കോളേജുണ്ട് അവരുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ബി കോം ഉണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ച കുട്ടികളും അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഒരു അവസരമല്ല നമുക്ക് നോക്കാം പോയി വരിക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര പാടാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്ര മൊബൈലല്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോവാം നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി അന്ന് കുറച്ച് ഡൗ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കുറച്ച് മോശമായിരുന്നു പക്ഷേ കാർ ഗൾഫിൽ ഉള്ള കാർ ഗൾഫിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ സഹായം പിന്നെ ബാങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറേ ഒരു ഫിനാൻഷ്യലി ഒക്കെ ഒന്ന് ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓട്ടോയിൽ ഡെയിലി പോയി വരും അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് അതൊരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആറുമാസം ഞാൻ പോകും പിന്നെ എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പിന്നെ എന്തു ചെയ്തു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇങ്ങനെ തീരാനുള്ള ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് മെൻ്റലി നമുക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്തായാലും ഡിഗ്രി കംപ്ലീഷൻ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വഴികൾ നമുക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വരൽ തുടങ്ങി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ ചാർജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ സഹായങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോഴും എന്നാൽ അത് കൂടാതെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഏണിങ്സ് നമുക്ക് ട്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ കിട്ടാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മെൻ്റലി ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ഒരു 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 ഊർജമാണ് അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിഗ്രി എന്താ പറയുക ബി കോം മൂന്ന് വർഷം നല്ല വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അവിടുത്തെ ആ കോളേജിലത്തെ തന്നെ ആ ബാ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലത്തെ തന്നെ ടോപ്പ് സ്കോററായിട്ട് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റി ബി കോം അതാണൊരു ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയേണ്ടത് ഞങ്ങളൊക്കെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയി അതിലേക്കുള്ള ടേണിങ് പോയിൻ്റുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിന് പ്രചോദനം സി എ കോഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി പ്ലസ് ടു പാസ്സായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് സി എ ചെയ്തു എന്നാൽ അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ അടുത്ത് പിന്നെ ബി കോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സി എ കോഴ്സിനെ പറ്റി ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്കതൊന്നും കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തത് നമ്മളിവിടെ എവിടെയും തൃശ്ശൂർ പോകണം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോളേജിൽ തന്നെ ഞാൻ പോകണ കഷ്ടപ്പാട് എന്ന് നമുക്കറിയുള്ളൂ പോയി വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പിന്നെ അത് കൂടാതെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആർട്ടിഷിപ്പ് നമ്മൾ ഒരാളുടെ കീഴിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം ആ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാനത് ലോക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി എസ് സി എഴുതിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ജോബ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരാഗ്രഹമായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കലി നമ്മളൊന്ന് ഒതുങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ട് നമുക്കും കൂടെ ബെറ്റർ അതാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനെ കാട്ടിയും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ചുറ്റിലും എം കോ ബി കോം കഴിഞ്ഞ് ഇനി എം കോം ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു എന്താ പറയുക അക്കാദമിക് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എം കോം ആണെന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ എം കോം പൊന്നാനി പോയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഫ്രണ്ട്സ് പഠിച്ചപ്പം പാസ്സായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പി ജിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു കുറേ ആൾക്കാർ എം എം കോം ചെയ്തു കുറേ ആൾക്കാർ എം ബി എ അങ്ങനെ പല പല രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലൊരു ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ടോപ്പായിട്ടൊക്കെ പാസ്സായി പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇല്ല വെറുതെ ഇരിക്കുക വീട്ടിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആയി മാറി അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എടപ്പാൾ തന്നെ ഒരു സി എ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ട് എടപ്പാൾ ആദ്യമായിട്ട് ലോഞ്ച് 
ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പാടെ ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചിട്ടാണ് പോയത് എക്സാം എഴുതി തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മനക്കണക്കാണല്ലോ നെഗറ്റീവ് മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനക്കണക്ക് കൂട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് ആകെ വളരെ കുറച്ച് ഇത് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മീൻസ് പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണ് എത്ര പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയാലും നൂറിന് മേലെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫായിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ പാസ്സാവുകയാണല്ലോ പഠിച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമുക്കിങ്ങനെ കുറേ ആലോചിക്കും പിന്നെയും നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉറപ്പിച്ച് മെൻ്റലി നമ്മൾ ഓക്കെ പിന്നെ പുറത്ത് പറയുമ്പോൾ അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിന് ഐ പി സി സി നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എടപ്പാൾ എവിടെയില്ല സെൻറ്റർ തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ് ശരണം തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് എറണാകുളം അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏരിയയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടേക്കൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഉണ്ടല്ലോ സി പി ടി ഡയൽ എടുത്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും കോൾ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഹോസ്റ്റലുണ്ടോ ഹോസ്റ്റലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഹോസ്റ്റലില്ല എന്നുള്ള കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത് പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും വെറുത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കും ഹോസ്റ്റലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തൃശ്ശൂർക്ക് ഡയൽ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിം ഹോസ്റ്റൽ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് എം ഐ സി എന്നാണ് പേര് അവിടെ പഠി അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് അവിടെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കും അതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്റ്റലാണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്കായി അപ്പോൾ റിസൾട്ട് വരട്ടെ എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് റിസൾട്ട് വന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലിയർ ചെയ്തു സി പി ടി ക്ലിയർ ചെയ്തു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദറുണ്ട് അപ്പോൾ ആളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നേരം പോലെ നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും പറ്റാത്ത ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലിക്ക് വന്ന് അത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ബ്രദറും ഞാനും ഫ്രണ്ടും ഇവിടെ പോയി നോക്കി തൃശ്ശൂർ പോയി നോക്കി അവിടെ ഒരു ഹോസ്റ്റലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസ്റ്റി പിന്നെ ശക്തി സ്റ്റാൻഡിലാണ് ചാപ്റ്റർ സി എ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ പോയി നോക്കി അപ്പോൾ ഒരു ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ ഹോസ്റ്റലിൽ എം ഐ സി എന്നുള്ള ഹോസ്റ്റലിൽ അവിടെ സ്റ്റേ കിട്ടി ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെഡിക്കലും എൻജിനീയറിങ്ങും എൻട്രൻസ് എഴുതുന്ന കുട്ടികളുടെയും പിന്നെ സി എ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു പൊതിയലാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്നൊക്കെ പറയില്ല അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് വേണം അവിടെ ചെല്ലുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് നടന്നു പോകാൻ ആകെ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഇല്ല ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പക്ഷെ അത് അതും കൊണ്ടു പോകാനും കൊണ്ടുവരാനും വണ്ടിയിട്ട് ആളുണ്ട് പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് മെസ്സിൽക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റാത്തതായതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളിൽ കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ച് തരും ഭക്ഷണം അതിനുവരെ ആൾക്കാരായിരുന്നു അതൊന്നും നമ്മൾ തീരെ ഒരിക്കലും കാണാത്തയും കേൾക്കാത്തയും ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ പ്രായം കൊണ്ടും നമ്മളൊക്കെ അനിയന്മാരായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കുട്ടികളാണ് അവരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിലത്തെ ജീവന എല്ലാവരും അതെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ആ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ആ ഒരു ലേഡി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പക്ഷെ അത്ര അല്ലെങ്കിലും ഒരു പരിധിവരെ അങ്ങനെ ഒതുക്കപ്പെടും അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത കാരണം ഒരു നമ്മളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ബാരിയേഴ്സ് നമ്മളൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് പുറത്ത് കിടക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മളൊരു കംഫേർട്ട് സോണിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ അത് അവിടെ തന്നെ ആവും നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കംഫേർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുക എന്നുള്ള താല്പര്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാവും അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കംഫേർട്ട് സോണ് ആദ്യമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാരണം വലിയൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മെൻ്റലി ഫിസ
അതൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് തീർന്നു നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് പക്ഷെ ആ അറ്റംപ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും ക്ലിയറായി ബോത്ത് അറ്റംപ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഫൈനലിലേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്തു ഫൈനലിൻ്റെ എൻറോൾ ചെയ്തുമ്പോൾ സി എ ഇൻറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോടു കൂടിയിട്ട് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത് കൈ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റില്ല അത് ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് ചെയ്യും അത് പാടാണെന്ന് ഞാനും പറയും അവരും സമ്മതിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ ഫയൽ ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും പോവുക ബാങ്ക് ഓഡിറ്റിന് പുറത്ത് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം സംഭവം തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് അങ്ങനെ ഇൻറ്റർ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലോ ഇനി സമയം വെറുതെ ലാപ്സ് ചെയ്യണം അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു സി ഇൻറ്റർ ചില പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ യോഗ്യതയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഞാൻ അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ മനസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡൈവേർട്ട് ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇൻ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതും കൂടെ കാരണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പിന് ചേർന്നു ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പിന് ചേർന്നു അലഹമില്ല ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പിന് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഓഫീസിൽ തൗഫീഖ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ് പറയുന്ന ഇടപ്പാൾ സാറിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് അടുത്ത ഒരു ഇത് വരുന്നത് സാറ് നമ്മളെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ആ ആൾക്ക് കുറച്ചൊരു ഫിസിക്കലി ആൾ വീക്കാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള വർക്കുകൾ വേണ്ട എന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സാറിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസിലത്തെ മറ്റുള്ള എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളും ചുമതലകളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് തന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ഉള്ള ആ ഒരു മൂന്ന് വർഷം നമ്മൾ ശരിക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന കുറേ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സി എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ അല്ല അത് കുറേ ടെക്സ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടും ഇതാക്കുന്നതും അല്ല അവിടെ നമ്മൾ ക്ലൈൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി കിട്ടി നമുക്ക് സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ട് സാറിനുണ്ട് വൈഫുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്പം ചെയ്തിരുന്ന കോളേജൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫൈനലിൻ്റെ എക്സാം രണ്ടര രണ്ടര വർഷമാകുമ്പോൾ ഫൈനൽ എക്സാം ഡ്യൂ ആയി ഫൈനൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സായിരുന്നു നമ്മുടെ ശരണം അന്നേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു പകൽ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പിൻ്റെ ഓഫീസിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം രാത്രി ക്ലാസ് കേൾക്കും രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് മണി മുതൽ വീട്ടിൽ കുറച്ച് അംഗസംഖ്യ കൂടുതലുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബഹളമായാണ് എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒമ്പതരക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാതിരിക്കുക പത്ത് മണി ഒമ്പതര പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടര അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് പിന്നെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലീവ് കിട്ടി ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ക്ലാസ് കേട്ടു തൃശ്ശൂർ പോയി എക്സാം എഴുതി ആസ് യൂഷ്വൽ ഫൈനൽ ഫസ്റ്റ് എക്സാം പൊട്ടി എന്ന് തന്നെ പറയാം സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് വീണ്ടും ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ക്ലിയറായി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിയറായി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് എന്നുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തം റിസൾട്ട് വന്നതൊക്കെ നമ്മളെന്താ പറയുക ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം പരകോടി എന്ന് പറയില്ലേ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളൊരിക്കലും ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ ഫൈനലിൽ നമ്മുടെ ഒരു പേരിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സി പി ടി പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സി എന്നുള്ള കോഴ്സിനെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടക്ഷരം നമ്മുടെ പെണ്ണിലിങ്ങനെ ചെറി
ഒരൊറ്റ അയച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ മെൻ്റലി ആകുക കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ എക്സാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോൺസെൻട്രേ നമ്മുടെ ഒരു മെൻ മനസ്സിൽ വരിക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി വന്നു അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി അവിടെയും ബുക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാട്ടാനൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈവൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ബുക്കിലേക്ക് നോക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് മാറി എക്സാം എങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതണം എഴുതണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെ ഇരുപതോ ഇരുപത്തൊന്നോ ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നു ഡിസ്ചാർജായി വന്നു ബുക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് കഴുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല കഴുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ടാക്സിൻ്റെ ഏതോ ബുക്ക് ഞാൻ മറിച്ച് വെച്ചിരിക്കാം കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കഴുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കണ്ണീർ സങ്കടം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക പെയിന് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കണ്ണീര് വന്നിട്ട് വേണ്ട പഠിക്ക എക്സാമൊക്കെ മാറി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും ഒരു ഇത് എന്താ പറയുക ആഗ്രഹിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മളവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളവിടെ കെടുക്കുകയാണ് പഠിത്തം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു സമയം അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു തിരിച്ചു വരവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും നമ്മുടെ അപ്പം ആലോചിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു വീണ്ടും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വേറൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു ജോർജ് വർഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്ടറാണ് തൃശ്ശൂർ സാറ് പോയി കണ്ടതിന് ശേഷം സാറ് കുറച്ച് മെഡിസിനൊക്കെ തന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരു ഇരിക്കാൻ പറ്റാൻ തുടങ്ങി ഇരുന്നിട്ട് പുസ്തകം നോക്കാൻ പറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാരണം വെച്ചാൽ ഏപ്രിൽ മിഡ് ആയിക്കണം അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ പകുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കണ് മെയ്യിലാണ് എക്സാം മെയ് പകുതിക്കാണ് എക്സാം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് എക്സെംഷൻ ട്രൈ ചെയ്താലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ കുറച്ച് സമയമുണ്ടല്ലോ എക്സാം എഴുതാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു വിഷമം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എടുത്ത് നോക്കൽ തുടങ്ങി അതാണ് ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മുതലാക്കാലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചു എല്ലാ എക്സാമുകളും പോയി എഴുതി ഡോക്ടറിൻ്റെ കൺസൾട്ടിങ്ങിൻ്റെ പോയ സമയത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് റൈറ്റ് ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ സർജറി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ബെഡ് റിട്ടൺ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് വേണം ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലായി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മെയ്യിലൊരു എക്സാം ഉണ്ട് സാറേ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു മെയ്ത്ത് എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തു ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂണിൽ സർജറി രണ്ട് നീ ജോയിൻറ്റും മാറ്റി വെച്ചു അതിൻ്റെ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് റിസൾട്ട് വന്നത് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ എല്ലാതും സബ്ജക്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മാർക്ക് എല്ലാം ബിലോ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി കടന്നതും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണം ഐ ഡി ടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത സബ്ജക്റ്റ് കറക്റ്റ് അറുപത് മാർക്ക് അന്നത്തെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് അറുപത് മാർക്ക് അതിൽ തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത മൂന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതാനും നമുക്ക് തോന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു തിരിച്ച് കറക്റ്റ് ഫുള്ള് തിരിച്ചു വരണം ഇതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തൊരു മൂന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സ് അവിടെ കൊളത്തിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ ഫിസിക്കലി അത്രയും സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സമയങ്ങളായിരുന്നു അടുത്ത അറ്റംപ്റ്റിൽ നവംബറിലത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഹീ ജോയിൻ്റ് നീ ജോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഹിപ്പിലേക്കുള്ളതാണ് സർജറി അത് രണ്ട് രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ട് നടത്തണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒക്ടോബറിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തു സർജറി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട നവംബർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം നവംബർ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം വെച്ചാൽ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള തന്നെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ സെപ്റ്റംബർ ലാസ്റ്റൊക്കെ
കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പഴയ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് മെൻ്റലി നമ്മൾ ടച്ച് വിട്ടു ഫിസിക്കലി വിട്ടു ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നോട് കൂടിയിട്ട് രണ്ട് രണ്ടര വർഷത്തോളം ഗ്യാപ്പ് വന്നു പിന്നീട് ഒരു തവണ കുറച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എഴുതിയായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം എന്നുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റിൽ പോയി എഴുതി എഴുതിയപ്പോൾ ഇസ്ക്ക എന്നുള്ള പേപ്പറിന് ഒരു എക്സംഷൻ കിട്ടി വീണ്ടും എക്സംഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സംഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത അറ്റംപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു എനർജിയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കോഴ്സൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മൂടായി മാറി ഫിസിക്കലി നന്നായി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി നമുക്ക് നടത്തൊക്കെ നല്ല സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായി മാറി പെയിനൊക്കെ കുറഞ്ഞു ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ബാക്കോട്ട് പോയെങ്കിലും നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നമ്മളവിടെ വെറുതെ പോയി എഴുതി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വന്നു അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ആൾക്കാരിൽ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ച പോലെ കാരണം വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ അതിനൊരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ഉറപ്പിച്ചു എന്നുള്ളൊരു രീതിയായിരുന്നു നമുക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സി എ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതിവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പിൻവാങ്ങി നിൽക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു മന്ദത കോഴ്സ് ചെയ്യ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ആണ് പി എസ് സിയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധിയൊക്കെ നീണ്ടു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മൾ എന്തായാലും എഴുതിയെടുത്തേ പറ്റുമെന്ന് പിന്നെ കോഴ്സിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വീണ്ടും എഴുതൽ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എക്സംഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എസ്കിയുടെ എക്സംഷനൊക്കെ ഉള്ളതോടു കൂടി എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ അത് എഴുതിയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫെയിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഓൾ കേരള ലെവലിൽ തേർഡ് റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടാക്സ് ഓഫീസർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഉറപ്പിച്ചു ഡൺ എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലായി ഹാപ്പിയായി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ബോണസ് എന്നുള്ള രീതിയിലായി നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സേഫായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ കുറേ വേറെ കുറേ എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിന് ശേഷം പിന്നീട് വന്നെങ്കിലും തിരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ജോബ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വലിയൊരു വർഷമാണ് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് വെച്ച് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആയതോട് കൂടിയിട്ട് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ജൂലൈയിലാണ് ജൂലൈ ജൂലൈ സെവൻത്തിനാണ് കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ജൂലൈ സെവൻത്തിന് കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്തു ജൂലൈ സിക്സ്തിന് ഉണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ലെറ്റർ വരുന്നു പോസ്റ്റ് വിളിക്കുകയാണ് ഓഫീ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു ലെറ്റർ തന്നിട്ട് രജിസ്റ്റേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വാങ്ങി പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഓക്കെ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ഫ്രണ്ടും പാടെ പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ ആണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ഓഫീസറായിട്ട് ജോലി കിട്ടി പതിനാറാം തീയതി ജോയിൻ ചെയ്യണം അതായത് ഏഴാം തീയതിയാണ് കല്യാണം അവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ട്രിവാൻഡ്രം പോകണം അപ്പോൾ തൊട്ട് തലേന്ന് കിട്ടിയോട് കൂടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി സെവൻത്തിന് കല്യാണമായിരുന്നു പതിനാറിന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ട്രെയിനിങ് ഇൻ ഹൗസ് ട്രെയിനിങ് ആണ് എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി എ ഫൈനലിൻ്റെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ജൂലൈയിലാണ് മിക്കപ്പോഴും ഡ്യൂ ആവുക ഫൈനലിൻ്റെ ജൂലൈ ട്വൻറ്റിത്ത് അതായത് ജോയിൻ ചെയ്ത ആ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അധികാരെടുത്തും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്നും അങ്ങനെ അധികാരം എടുത്ത് നമ്മളറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒപ്പം സി എ ചെയ്യുന്ന എക്സാം അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഒപ്പമുള്ള കാരണം ഞാൻ എഴുതിയത് അറിയുകയും ചെയ്തു റിസൾട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തു അന്നൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ ജുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു ഇവർ നമ്പർ ചോദിച്ചു മറന്നു എന്നൊക്കെ കുറേ അടവറക്കി മറന്നു എന്നൊക്കെ കുറേ അടവറക്കിയെങ്കിലും പക്ഷേ എന്താ പറയുക അവർ ഓൾ
എന്താ പറയുക ആഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും അത് തന്നെ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോയിട്ടാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എപ്പോഴും ഒരു ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുക എ സിയിലൊന്നും നമുക്കൊന്നും കയ്യിൽ ഒതുങ്ങിയിട്ടില്ല വീഴ്ചകളാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ സി എ എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ഫാമിലിയുടെ നമ്മുടെ ഒപ്പം നിന്നിട്ടുള്ള അധ്യാപകരുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടുകളും അവരൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ പാസ്സാവുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷവും അവരുടെ ഷെയറിങ്ങും ആ മൂമെൻറ്റൊക്കെ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിലുണ്ട് അതൊരു വലിയ ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്നുള്ളൊരു വലിയ വർഷം ഒരു മാസം തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വർഷമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മകളുണ്ട് എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയത് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കാം ഒരായിരം മോട്ടിവേഷൻ സ്റ്റോറി പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഇത്രയോ ഇഫക്റ്റീവാണ് യഥാർത്ഥമായ നമുക്ക് കൺമുന്നിൽ കാണുന്ന നവാസ്കയെ പോലെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ വളരെ കൈപ്പേറിയതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ മധുരം നുണഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു പല ഏരിയ പറയുമ്പോഴും കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളവും ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിയുമായാണ് നവാസ്ക നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് അത് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ മുൻകാലങ്ങളിലെ ആ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ പിന്നീട് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ സങ്കടങ്ങൾ തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അതൊരു സുഖവും കൂടിയാണ് കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയ ഒരു ഞാൻ ഒന്നുമല്ലാതായി എവിടെയോ ജീവിതം അസ്തമിച്ചു പോവേണ്ട ഒരാൾ പിന്നെ വിശാലമായ ഒരു മേച്ചിൽ പുറത്തേക്ക് എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടൻ വിത്ത് വാട്ട് യു ഹാവ് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ചൊല്ലാണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക അതിനേറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് നവാസ്ക നവാസ്ക ഇപ്പോൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് ജി എസ് ടി ഓഫീസറാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് സൃഷ്ടാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം